Benvenuti ad una nuova puntata di Gong 10 minuti con Round 2. Anche oggi abbiamo selezionato due notizie da commentare. La prima riguarda una nuova uscita, un titolo che ha debuttato ufficialmente ieri, un titolo felino che è arrivato Meow. su PC <ride> e su eh, PlayStation. Parliamo ovviamente di Stray, <ride> mentre Marco <ride> miagola. Parliamo di Stray mm-hmm. perché ha fatto registrare, almeno in versione Steam, un record interessante. Sì, è il gioco di gran lunga di eh, maggior successo per eh, un'etichetta indipendente che si fa spesso notare come Anna Purna. Eh, è arrivato addirittura ad avere 62.963 Uh, utenti contemporanei che lo stavano, lo stavano giocando cifra che potrebbe comunque essere ulteriormente cresciuta quindi veramente un numero molto molto importante di uh, giocatori considerate che il record precedente uh, era di 12 minutes che era arrivato a circa 8000 il record per Annapurna, per Annapurna eh? certo sì sì stiamo parlando del publisher e al momento sempre della pubblicazione era il tredicesimo gioco più giocato su PC in assoluto considerando che si tratta comunque al di là della simpatia, al di là dell'idea del gioco col gatto, nella città cyberpunk eccetera eccetera, di una produzione indipendente di un gioco fatto da un piccolo team francese con risorse e comunque anche un po' ambizioni limitate eh, il risultato è certamente di valore proprio inestimabile sì, certamente di valore inestimabile così come lo è il 97% di recensioni positive io credo degli che utenti, insomma, degli, degli utenti, degli sempre utenti. Sempre su sì, sì, stiamo parlando della piattaforma Steam però è un risultato importante eh, credo che insomma abbia giocato anche il fatto che la carineria del protagonista felino ha sicuramente ben disposto eh, esatto, compiaciuto un po' il pubblico eh, però insomma è stato un bel lancio secondo me eh, anche su piattaforme playstation grazie all'inclusione eh sì. nel tier extra del playstation plus il gioco e ovviamente fatto... in quello premium cioè, sì, cioè, ce n'è i due più certo. costosi due di il gioco ha fatto molto parlare di sé eh, anche in diretta tutti chiedevano secondo me c'è grande curiosità attorno a questa produzione e noi abbiamo scelto questa notizia non solo perché siamo comunque contenti dell'accoglienza riservata ad un titolo che arriva dal mercato diciamo delle produzioni indipendenti barra doppia eh, ma anche perché volevamo un attimino parlare del gioco visto che l'abbiamo lo abbiamo, abbondantemente testato lo abbiamo provato ieri in diretta per uh, Super Giù tre ore siamo arrivati a metà o forse qualcosina in più uh, è un gioco sicuramente molto particolare particolare nei ritmi che sono molto più compassati del solito uh, curioso e diverso anche nei controlli nel senso che chi si aspettava come onestamente anche noi uh, un pieno controllo del, del felino protagonista come in qualsiasi diciamo action adventure in terza persona in realtà poi a una sorpresa eh, la deambulazione è libera ma i salti sono eh, automatizzati nel senso che sono scriptati deve comparire a schermo eh, l'icona con il pulsante X nel caso su Croce come dire, su, eh, su Playstation e agganciarsi sostanzialmente poi alla piattaforma e poi di nuovo far ricomparire eh, l'icona per nel caso ritornare per esempio a terra sul pavimento quindi il movimento è un pochino più eh, ingessato, guidato, guidato. E ingessato sì, di quello che uno si potrebbe immaginare ci sta nel senso che eh, renderlo forse troppo libero lo avrebbe trasformato in un poco verosimile platformer in cui continuavi a saltare in giro che è una roba più da Super Mario che non da gatto e tra l'altro eh, anche per quelle che sono le tipologie di interazioni che hai a livello di level design nel senso che ci sono, c'è un po' di verticalità eh, però è, è nel suo essere guidata un po' all'Uncharted sì. per avere un'idea funziona senza mai diventare frustrante stupisce poi l'ambientazione del gioco che è questa appunto distopia nel futuro in cui gli umani non esistono più, sono stati rimpiazzati da degli sferraglianti robottini in una città abbandonata desolata, 
con un fungo infestante ancora dobbiamo scoprire bene di che cosa Anche si una serie tratta. di creature che consumano prima sì, hanno l'acciaio tutto ciò che è biologico e, e poi adesso l'acciaio, consumano sì. anche l'acciaio di questi abitanti robotici e che minacciano ovviamente il gatto protagonista c'è un pochino di puzzle c'è tanta esplorazione eh. c'è un ritmo particolare è un gioco secondo me interessante devo essere sincero per quanto mi riguarda al momento piacevole non il game of the year come forse alcuni stanno un po' facendolo passare ma ci sta è una, è un, è una, è una conferma diciamo sono, sono d'accordissimo con te ci sta anche però che a qualcuno il gioco colpisca molto perché come giustamente dicevi è un gioco proprio sui generis quindi sì. non, non c'è eh, almeno nel, nel recente, in tempi recenti non c'è stato niente di simile non c'è niente di paragonabile a me piace molto sia la sensazione di avventura non c'è Azione, c'è cioè qualche puzzle ambientale, qualche enigma da risolvere, alcune qualche interazioni da trovare. Qualche, sì, pochi collezionabili, non tantissimi, non tantissimi sì. però c'è un buon senso di avventura. Eh, scriptata l'interazione con l'ambiente, come dicevi tu, ma non, non, è, non nuclearizza completamente anche un po' di senso di libertà perché sì, no, eh, no. in certi momenti e anche arrivi di proprio... se vuoi quando sì, in certo. quelle piccole fasi action puzzle dove devi scappare da quei, no, quelle certo. creature ci ma sta. dicevo che in certi momenti arrivi nella zona centrale diciamo di questo hub e devi decidere dove andare e puoi proprio pianificare diciamo il tuo percorso che poi verrà costruito attraverso questa interazione automazione diciamo automazione. Cioè, non immaginatevi mirror sedge col gatto però comunque devi decidere nelle sì. zone in cui direzionarti e poi progressivamente il gioco introduce esattamente gli elementi che dicevi tu, qualche momento un po' più action, qualche momento un po' più puzzle di gestione di queste creature che altrimenti ti saltano addosso e che tu devi contenere interagendo con alcuni degli elementi dell'ambiente, estremamente piacevole, quindi secondo me un lancio a fuoco, non aspettatevi un capolavoro del genere di appartenenza però un prodotto originale e anche l'originalità secondo me va premiata nella seconda parte di questo episodio torniamo a parlare dopo averlo già fatto nella puntata di ieri di Platinum Games Eh, ieri vi abbiamo parlato della ristrutturazione interna se non vi siete ascoltati il gong quotidiano correte subito a recuperarlo (ride) oggi invece parliamo di una specifica produzione perché eh, insomma dopo appunto gli annunci di cambiamenti molto importanti a livello di assetto aziendale eh, attraverso alcune interviste concesse a Famitsu sono arrivate anche delle informazioni su Project GG questo titolo che dovrebbe mescolare estetica supereroistica e kaiju e sì, insomma, Super Sentai, Power Rangers e quelle serie lì giapponesi ricordandoci un po' forse anche Beautiful Joe sì, almeno a giudicare certo, dalle certo, sagome l'influenza era quella, Ultraman cioè chiaramente quel, quel tipo di, di contesto e dai primi materiali arrivano nuove info sì, nuove info arrivano direttamente da Hideki Kamiya che è anche vice president dello studio e eh, ha spiegato che sostanzialmente la, la notizia importante è che no, il gioco non è dietro l'angolo anzi se ne riparlerà l'estate prossima e ha proprio dato appuntamento per il prossimo giugno non chiarendo se sarà alle 3 o al Summer Game Fest visto che si pronuncia un duplice appuntamento in esatto. quel di Los Angeles però dicendo quello è il momento in cui torneremo a così, puntare i riflettori sulla produzione una produzione che era stata annunciata nel 2020 quindi mh, già parecchio tempo fa e che è sparita nel nulla con un filmato in computer grafica in cui appunto si intuiva quale voleva essere il mood quale fosse l'idea ma poi in realtà si capiva poco. Sì, e forse ci spiegano anche perché è sparita. È sparita perché è cambiata in maniera radicale, insomma, concreta sì. e radicale la scala proprio della produzione. Quando è stata annunciata eh, l'idea era quella di fare una produzione magari un pochino più contenuta, focalizzata su una specifica meccanica di gameplay e molto orientata in direzione dell'action, che è il genere di lezione del team di sviluppo. Invece eh, sono arrivati dei fondi in particolare di Tencent, di sì. Tencent che si è messa a investire a destra e a sinistra ricordiamo che ha investito eh, insomma anche in software house eh, occidentali e non solo orientali e grazie a questi fondi è cambiata proprio l'ambizione del prodotto Sì, spiegava Camilla che l'idea iniziale dietro a Project GG era di fatto quella del canonico action alla Platinum 
ma che questa iniezione di capitali e un po' di discussioni con Atsushi Naba hanno permesso sostanzialmente alla produzione di diventare qualcosa di diverso che addirittura eh, il suo creatore eh, definisce non più solo un action ed è una cosa anche in continuità con i discorsi fatti ieri ovvero la voglia dello studio di essere meno il gioco dei cloni di Bayonetta e più il gioco di un certo tipo di gameplay di una certa formula molto molto divertente, molto reattiva ma non per forza declinata in quella quella salsa lì diceva che appunto l'origine di quel progetto era nata in quel modo ma che l'evoluzione lo sta portando su territori eh, ben diversi tra l'altro per loro sarà la prima IP di Platinum in cui Camilla eh, avrà il ruolo di, di director quindi anche importante diciamo sia per la sua carriera che appunto nel portfoglio dello studio stesso aspettiamo di vederne di più di saperne di più io personalmente ti dico eh, non credevo se ne riparlasse perché lo davo un po' per disperso ma non mi aspettavo una virata di questo tipo perché dalle loro parole si capisce che per esempio se Bayonetta 2 Bayonetta 3 scusate che viene pubblicato il prossimo 28 di ottobre è molto in continuità a livello di produzione con il passato questo non dico che vorrebbe essere il nuovo scale bound però probabilmente è un passo in là molto più significativo di quello che si potevamo immaginare dal trailer originale ecco non è solo il gioco nuovo di Camilla ma probabilmente è un po' un nuovo orizzonte per Platinum Games sì anche a me questa cosa colpisce molto ma soprattutto perché l'annuncio arrivava veramente in, in una fase che ieri ho definito magmatica in cui la compagnia sembrava volersi davvero focalizzare su mille cose sparava un po' nel mucchio diciamo sparava sì. nel mucchio e si focalizzava anche su progetti piccolini sembrava più eh, orientata alla frequenza di pubblicazione sì. che alla qualità delle esperienze che poi uscivano da, dalle sue fucine ma tra l'altro e... Fra non so se sei d'accordo con me io se avessi dovuto puntarci due centesimi avrei detto è più stile eh, estroso alla come si dice wonderful 101 sì. cioè nel senso è il gioco pazzo di Camilla ma non gigantesco no, no, anzi no, no. me l'aspettavo più estroso ma più piccino certo. non più grande e non così strettamente action assolutamente focalizzato proprio su una specifica idea ma questo in realtà un pochino dovrebbe essere rimasto lo dicono così come Wonderful One on One cioè aveva questa idea di disegnare dei, il morphing del morphing fatto con questi supereroi anche qui ci sarà un elemento di gameplay determinante fondante, fondante e probabilmente l'idea originale era davvero quella lì cioè prendere un elemento originale costruirci attorno il un gioco, prodotto sì ma molto contenuto nelle dimensioni e nelle ambizioni e via. uscire vediamo se insomma questa iniezione di ambizioni e di fondi porterà a qualcosa di un pochino più vedremo strutturato anche tra l'altro se sceglieranno di pubblicarlo con qualcuno nello specifico anche questo anche questa cosa è da, è da, da vedere, capire no? guarda prima di chiudere volevo solo fare una specifica perché sono rimasto un pochino disorientato anch'io quando ho letto questa sarà la prima in house hip IP costruita da Camia, Camia ovviamente per Platinum Games ha lavorato a tantissime IP inedite, ma nessuna è eh, di Platinum nello specifico. Perché e nessuna per esempio, aveva lui come director soprattutto, cioè a volte erano IP nuove, ma lui non, ha, non, non svolgeva quel ruolo, quindi sì, è importante. Da quindi punto. insomma per l'azienda è molto molto importante e vedremo se sarà anche un punto di ripartenza. Lo dicevo ieri, per me Platinum ha bisogno proprio di trovare una dimensione un po' diversa rispetto a quella che ha avuto finora e tornare a essere grande come era grande qualche anno fa. Negli ultimi tempi non mi aveva convinto del tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Gong. Noi ci sentiamo domani con le notizie della giornata e se volete supportarci vi ricordiamo di lasciare una recensione. A domani.